Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Gojo Sotoro'yu yapacağız. E ne duruyoruz? Hadi figürümüzü yapmaya başlayalım. Jutsuki Junte. Ao. Jutsuki Hante. Aka. Öncelikle Gojo Sotoro'nun 3 açıdan resimlerini çiziyoruz. Yaptığım çizimleri video açıklamalarında bulabilirsiniz. Daha sonra masamızı ayarlıyoruz. Ve çizimimiz üzerinden ölçümler yapıyoruz. Elimize bakır telimizi alıyoruz. Gövdesi için 35 santim bir teli keskimiz yardımıyla kesiyoruz. Kolları ise 15 santim olacak. Bunu da aynı şekilde kesiyoruz. Gövdesi için kestiğimiz tele şekil vermeye başladık. Bunu sağlamlaştırıp Önce sol Sonra sağ bacağını yapıyoruz. Elimize alüminyum folyomuzu alıyoruz. Ojo Saturo'nun gövdesini Ve başının kabaca şeklini veriyoruz. Omuzlarını delip Kolları için hazırladığımız teli buradan sokuyoruz. Pensemiz yardımıyla sol ve sağ koluna şekil veriyoruz. Çizmemiz üzerinden kontrol ediyoruz. Çalışma kaidemizi masamıza koyuyoruz. İskeletimizi de kaidemize koyduktan sonra elimize aldığımız polimer kille çalışmamızı kaplıyoruz ve bunu fırına gönderiyoruz. Kojo ilk fırından geldi. Başını oluşturmak için kafasının üzerine parçalar koyup bunları iyice yapıştırıyoruz. Çenesi Başının yanları Çene boyun ayrımı Ve göz boşlukları Burnu için de parça koyup Bunu iyice yapıştırıyoruz. Burun deliklerini deliyoruz. Göz hizasını ve ağız hizasını bastırıyoruz. Bu da yüzünün diğer tarafı. Sol gözünün sınırlarını çizip iç tarafı biraz bastırıyoruz. Bu da sağ gözü. Gözükmeyecek ama yine de kaşları yapıştırıyoruz. Ağız çizgisi Alt dudağı Ağız burun arası Ve üst dudağı Sol kulağı için parça koyup Bunun içini boşaltıp Modelleme aletimizle kıvrımlarını yapıyoruz Bu da sağ kulağı Göz bandı için Kocanın yüzüne parçalar koyuyoruz ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Sonra da üzerindeki kırışıklıkları yapıyoruz. Şimdi sıra saçlarda. Böyle şekil verdiğimiz bir parçanın uçlarına modelleme aletimizle bastırıyoruz. Sonra bunu çevirip aynı şeyleri diğer tarafına da yapıyoruz. Bu parçayı ortasından kesiyoruz. İşte böyle bir şey oldu. Hazırladığımız saçları Kojo'nun kafasının üzerine yapıştırıyoruz. Anime karakterlerin saçları beni her zaman zorluyor. Bir daha ya kel bir figür yapayım en iyisi. Son saçları da yapıştırdıktan sonra başının arka tarafına geçiyoruz. Sınırları çizip Ensesinden fazla parçaları alıyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Favorilerini yapıştırıyoruz. Ve modelleme aletimizle saçlarının dokusunu oluşturuyoruz. İşte saçlarının son hali bu şekilde oldu. Gövdesini oluşturmak için vücudunun üzerine parçalar koyuyoruz. 
ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Bıçağımız yardımıyla karışıklıkları için gerekli yerlerden parçalar kesiyoruz. Gojo, ceketinde de ne çok karışıklık varmış ya. Daha sonra da kesim izlerini kaybediyoruz. Toplanan yerler için ceketinin üzerine parçalar ekliyoruz. Ve hatları yuvarlaklaştırıyoruz. Bu parça Gojo'nun kalkık yakası olacak. Bu şekilde bir parça oluşturup karışıklıklar ekliyoruz. Omuzlarına gerçek yerleri kesiyoruz. Bunu Gojo'nun boynuna dolayıp iyice yapıştırıyoruz. Fazla parçaları kesip bunları birbirine yapıştırıyoruz. Şimdi ceketteki dikiş izlerini yapmaya başladık. Ön tarafı Sol kolu Sağ kolu Sağ yanı Sol yanı Ve omuzları Şimdi kocanın parmaklarını yapmaya başlayacağız. İnce telimizi döküp sağlamlaştırıyoruz. Her biri böyle olan tellerden 5 tane yapıyoruz. Bunları deliklerinden birleştirip birbirine bağlıyoruz. İşte böyle oldu. Keskimiz yardımıyla parmakların uzunluklarını ayarlıyoruz. Bu Gojuro'nun sağ eli olacak. Parmakları durmasını istediğimiz pozisyona getirdikten sonra sağ kolundaki tele takıyoruz. İşte böyle oldu. Bu da Gojuro'nun sol eli. Parmakların şeklini tek tek verdikten sonra eli tamamlıyoruz. Ve sol kolundaki tele takıyoruz. Her iki el bağlantı noktalarını polimer kille kaplıyoruz. Ve gojoyu fırına gönderiyoruz. Gojo fırından geldi. Sol elini polimer kille kaplıyoruz. Elinin sağ tarafı Parmak araları Sol tarafı Ve ön tarafı Sonra da sağ elini kaplıyoruz Avcunun içini Ve üstünü yapıyoruz Her iki elimiz de tamam Şimdi Bocanın bacaklarına parçalar koyuyoruz ve koyduğumuz parçaları iyice yapıştırıyoruz. Pantolon kırışıklıklarını yapmak için bacaklarından parçalar kesiyoruz. Burada da çok karışıklık varmış. Dizlerine yanlarına ve paçalarına parçalar ekliyoruz. Bunları yapıştırıp Kesim izlerini kaybediyoruz. Pantolonundaki dikiş izlerini yapmaya başladık. Dış tarafı ve iç tarafını da bitirip bu aşamayı da tamamlıyoruz. Uygun bir modelleme aletiyle ayakkabısının tabanlarını çiziyoruz. Topuk taban ayrımını oluşturuyoruz. Ayakkabıları da tamam. Gojo son kez fırına gidiyor. Gojo son fırından da geldi. Hadi seni büyüleyici bir şekilde boyayalım. Boyamamıza ten rengiyle başladık. Bu renkle Gojo'nun yüzünü 
そでにねでさあエディンボヤでボヤマンザベヤーズラではめってきボレンってゴジョンのサチだよねゴジョンのファボリでるねウェサチのアルカタラフのボヤでマーヴィーレゴジョンのレンテクスマナアチップマーヴィーレイチクスマナシアクラゴジョンベイネベヤーズラプルトスのボヤでタキベネルミズシアクボヤムザアルドボレンテゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジョンのゴジゴジョビデオを見つけたら、テシェクレディブ。ナスフェナオマデイメ。エアシステベアンディシンス、ビデオエライカタビデシンス。ゴジョイラトドロキンブルシタルダビデルネベンジオ。ソシャメディアディセルネスタン、ベリメレティシメゲチェビデシンス。ゴジョイ、サシタルチョキゼロウディア。ヤトミスティンスカラクタルレ、ビデオヨロンバーナヤザビデシンス。ゴジョイ。Al sana sonsuzluk büyüsü. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.